ओके हेलो सिक्स फाइव ओके सो हम स्टार्ट करते हैं हम लास्ट टाइम हमारा यहाँ तक हो गया था इमेजरी तक नेक्स्ट वी आर एट इमेज में ना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओके इमेज पे हम हैं स्टार्ट करते हैं आगे चलते हैं सो इमेज के ऊपर हम लोगों ने एक पूरा जो पीडीएफ है वो भी कर रखा है इमेज एन इंग्लिश एंड अमेरिकन पोइट्री मूवमेंट दैट फ्लोरिश बिटवीन द बिटवीन नाइनटीन जीरो एट एंड नाइनटीन सेवनटीन द इमेज you imagists used precise clearly presented images in their works so more like symbolism ki tarah hi uh, isme kuch attributes hain they also used uh, or sorry sorry isme matlab ki bahut acha representation hai cheezon ka hai na so image jo image create karne ka jo hai poetry ke through wo hame yahan pe dekhne ko mila hai they also use, used common everyday speech and aimed for consciousness concrete imagery and the creation of new rhymes sorry rhythms participants to images movement to rank 1 pe hai ezra pound second hai hd hilda doolittle and amy lowell jinhone ezra pound ke baad ye imagism ka backdoor sambhala among others in medias res kya hota hai ye ek latin term hai na important hai aapne kahi jagah dekha bhi hoga isko <coughs> wait kijiye yeah ओके सो आई थिंक आवाज़ आवाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जहाँ तक मुझे लगता है मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ ओके इन मीडियस रेस अ लैटिन टर्म मीनिंग इन द मिडल ऑफ थिंग्स इट रिफर्स टू द टेक्निक्स ऑफ बिगिनिंग अ स्टोरी एट इट्स मिड पॉइंट एंड देन यूजिंग वेरियस फ्लैश बैक डिवाइसेज टू रिवील प्रीवियस एक्शन दिस टेक्निक ऑरिजिनेटेड इन सच एपिक्स एज वर्जल्स ए नीड अगेन बहुत सारे जो हमारे जो एपिक्स हैं जो हमारे क्लासिज्म से आए हैं उसमें हमें ये देखने को मिलता है इन मीडिया स्ट्रेस है ना मिडिल से स्टोरी शुरू करना देन वापस फ्लैशबैक में वापस जाना है ना फ्लैशबैक फ्लैशबैक से जो पास्ट में हुआ है उसे एक बार देखना नेक्स्ट इज इंडक्शन ये इम्पॉर्टेंट है आ सकता है क्वेश्चन में द प्रोसेस ऑफ रीचिंग अ कंक्लूजन बाई रीजनिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्रेमिस टू फॉर्म अ जनरल प्रेमिस ठीक है ऑल्सो एन एन इंट्रोडक्टरी पोर्शन ऑफ अ वर्क ऑफ लिटरेचर तो यूजअली ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन ही इसी को इंडक्शन uh, कहा जाता है जो शुरू शुरू में होता है इंट्रोडक्टरी पोर्शन ऑफ अ वर्क ऑफ लिटरेचर स्पेशली अ प्ले जॉफरी चौसर का जो फेमस है प्रोलॉग द प्रोलॉग कंट्रीब्यूट टेल्स टू द कंट्रीब्यूट टेल्स थॉमस शैकविल्स इंडक्शन टू द मिर ऑफ मैजिस्ट्रेट्स एंड द ओपनिंग सीन इन विलियम शेक्सपियर द टेमिंग ऑफ द शुरू जिसके अंदर Uh, जो है एक लॉर्ड जो है वो uh, एक क्रिस्टोफर स्लाई को ये कन्विंस कर रहा था कि वो खुद एक लॉर्ड है द टेमिंग ऑफ द शुरू आर एग्जांपल्स ऑफ इंडक्शंस टू लिटरेरी वर्क्स तो ये हो गया नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है इंटेंशनल पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली uh, आ सकता है द बिलीव द जजमेंट्स ऑफ अ लिटरेरी वर्क सॉरी द बिलीव that judgments of a literary work based solely on an author's stated or implied intentions are false and misleading dobara the belief that judgments of a literary work based solely on author's stated or implied intentions are false and misleading critics who believe in the concept of intentional fallacy typically argue that the work itself is sufficient matter for interpretation aur hame author ke intention ki zarurat nahi hai even though they may concede that an author's statement of purpose can be useful for analysis of william wordsworth's lyrical ballads based on the observations of uh, observations about poetry he makes in his preface to the second edition of that work is an example of intentional fallacy because uh, agar aap uh, analysis kare william wordsworth ke lyrical ballads ki तो यूजुअली होता क्या है आप एक ऑथर को देखते हैं और आपके मन में लगता है कि ओके okay, ये तो ऐसा ऑथर है ये ऐसे वर्क सीखता है सो so, ये पॉलिसी इंटेंशनल पॉलिसी में आ जाता है 
the belief that uh, that judgments of a literary work based solely on the author's stated or implied intentions are false and misleading theek hai to for example agar main ek romantic poet hu aapke mann mein agar ye thought aaye ki main sirf mera jo uh, poetry hai wo sirf romantic hai ya main romantic hi poem likha hoga maine next to ye galat hai intentional fallacy next is interior monologue bahut hi important hai aapko definitely karna hai so interior monologue a narrative technique in which characters thoughts are revealed in a way that appears to be uncontrolled by the author wait kijiye okay a narrative technique in which characters thoughts are revealed in a way that it appears to be uncontrolled by the author the interior monologue typically aims to reveal the inner self of a character in portrays emotional experiences as they occur at both a conscious and unconscious level images are often used to represent the sensations or emotions one of the best known interior monologue in english is the molly bloom section at the close of james joyce james joyce's alices the interior monologue is also common in the works of virginia wolf virginia wolf ke aap work uh, work mein aap stream of the consciousness ko bhi uh, dekh payenge so na okay so interior monologue hai na kya hai ye ye ek narrative technique hai जिसमें इन विच कैरेक्टर थॉट्स जो कैरेक्टर के थॉट्स है कि वो क्या सोच रहा है आर रिवील्ड है ना ये हमें पता चलता है ऑडियंस को ये पता चलता है इन अ वे दैट अपीयर्स टू बी अनकंट्रोल्ड बाय द ऑथर ठीक है नेक्स्ट इज इंटरनल राइम क्या होता है अगने अगेन अपने राइम पढ़ा है राइम्स की अपने आपने पढ़ रखा है एंड लाइन राइम पढ़ा है ये है इंटरनल राइम राइम दैट अकर्स विद इन अ सिंगल लाइन ऑफ वर्ड्स इन एग्जाम्पल इज इन द ओपनिंग लाइन ऑफ एडगर एलिन पोज द रेवन बहुत ही फेमस ये पोएम है द रेवन वंस अपॉन अड मिड नाइट ड्रेरी वाइल आई पॉन्डर्ड वी कैन वेरी हियर ड्रेरी एंड एंड वेरी मेक एन इंटरनल राइम नोटिस कीजिए कि ये पूरा का पूरा जो है वो एक ही लाइन में आता है नेक्स्ट इज आयरनी अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन लिटरी क्रिटिसिजम द इफेक्ट ऑफ लैंग्वेज in which the intended meaning is the opposite of what is stated the title of jonathan swift's a modest proposal is ironic because what swift proposes in this essay is cannibalism hardly modest dekhiye modest to acha hota hai na a modest proposal lekin is modest proposal jo ye book inhone likha hai jonathan swift mein usme inhone ek uh, uh, ireland ke you know like uh, ireland ke upar comment kiya tha ki uh, what would be good is ya ek solution kya hai कि जो इंग्लैंड के रिच पीपल है वो आयरलैंड के जो बेबीज़ हैं उन्हें वो खा जाए है ना ताकि वो जो गरीब बच्चे हैं वो बड़े नहीं होंगे गरीबी में बड़े नहीं होंगे बिकॉज वो तो मर जाएंगे एंड एंड इस तरह से कोई गरीब पर्सन बचेगा नहीं सो अ मॉडेस्ट प्रपोजल से टायर लिखने में एक्सपर्ट थे ये नेक्स्ट इज जारगन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जारगन क्या होता है लैंग्वेज दैट इज यूज टू और अंडरस्टूड ओनली बाई ए सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल वेट ओके सो लेट्स मूव फॉरवर्ड हाँ तो हमारे सामने जागन ना जाग जागन एक बहुत अच्छा वर्ड है और यू नो बहुत जगह आप इसको यूज भी कर सकते हैं लैंग्वेज दैट इज यूज और अंडरस्टूड ओनली बाई ए सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल सो फॉर एग्जांपल अगर मैं मेडिकल फील्ड से हूँ है ना तो uh, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे फॉर एग्जाम्पल से uh, से हम वो जो साइंटिफिक uh, नेम्स होते हैं है ना वो मुझे पता होंगे है ना साइंटिफिक uh, नेम्स uh, uh, मुझे पता होंगे बट साइंटिफिक जो है नेम है वो किसी नॉर्मल पर्सन को पता नहीं होंगे है ना उसके लिए वो ज़रूरत ही नहीं है सो उसने वो सीखा ही नहीं होगा है ना ओके फॉर एग्जांपल अगर मैं अगर फॉर एग्जांपल हम लिटरेचर में हैं 
तो लिटरेचर में रोमांटिसिज्म या फिर वर्ड्स लाइक विक्टोरियन एज अगेन उससे भी और और वर्ड्स हैं फॉर एग्जांपल अभी जो हमने जो अभी हम टॉपिक्स कर रहे हैं ना जैसे मीडिया स्ट्रेस या फिर कुछ और फॉर एग्जांपल इंटीरियर मोनोलॉग है ना ये सॉलिड क्यू ये वर्ड्स हम लोगों को पता है ना बट एक कॉमन पर्सन को वो थोड़ी ना पता होगा उसके लिए वो जागन है तो ये जो लोग लिटरेचर के हैं ये वही समझ पाएंगे जो लोग मेडिकल के हैं वही वो समझ पाएंगे तो ऐसे वर्ड्स को बोला जाता है ऐसे लैंग्वेज को बोला जाता है जागन जागन में मे रिफर टू टर्मिनोलॉजी यूज इन अ सर्टन प्रोफेशन सच एज कंप्यूटर जागन और इट मे रिफर टू एनी नॉन सेंसिकल लैंग्वेज दैट इज नॉट अंडरस्टूड बाई मोस्ट पीपल लिटरी एग्जाम्पल्स ऑफ जागन आर फ्रांसिस विलॉन्स बैलड इन जागन विच इज कम्पोज इन इन द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ कोको सॉरी कोकोल आर्ट्स एंड एंथनी बर्गस इज a clockwork orange narrated in the fictitious in the fictional characters narrated in the fictional characters uh, characters is uh, language of nad set so basically jargon ek set of uh, ek aisa matlab ek aise group of words hai ya language hai jo ki uh, jo ki uh, kuch specific logo ko hi samajh mein aane wala hai ek specific group of people ko hi samajh mein aane wala hai next hai journalism now ye aapko already pata hai writing intended for publication in a newspaper or magazine or for broadcast on a uh, radio or television program featuring news sports entertainment or other timely material next dekhte hain next hai le le kya hai a song or a simple narrative poem theek hai na a song or simple narrative poem The form originated in medieval France. Early French lays were again lay का ही वो है. Early French lays were based on were often based on the Celtic uh, Celtic legends. Wait. And the other tales sung by Breton minstrels. Thus, the name of the Breton lay in 14th century England. The term lay. was used to describe short narratives written in imitation of the britain uh, breton lays the most notable of these are geoffrey chaucer the minstrels tale again ye utna bada kuch nahi hai na utna bada important jo nahi hai next pe chalte hain next is literal language hamare already figurative language hai ab ye hai literal language an author uses literal language when he or she writes without exaggerating or embellishing the subject matter and without any tools of figurative language hai na jab aap figure of speech nahi lagate hain to say he ran very quickly down the street uh, is to use literal language whereas to say he ran like a hare down the street would be the figurative language to agar aap figure of speech ka use karte hain to wo figurative language hai aur nahi to wo literal language hai next is literature ऑबियसली बात है कुछ बहुत बड़ा वर्ड है लिटरेचर इज ब्रॉडली डिफाइंड एज एनी एनी रिटर्न और स्पोकन मटीरियल बट द टर्म मोस्ट ऑफन रेफर्स टू क्रिएटिव वर्कस मोस्ट ऑफन रेफर्स टू क्रिएटिव वर्कस लिटरेचर इंक्लूड्स पोएट्री ड्रामा फिक्शन एंड मेनी काइंड ऑफ नॉन फिक्शन राइटिंग एज वेल एज ओरल ड्रामेटिक एंड ब्रॉडकास्ट कॉम्पोजिशन not necessarily preserved in a written format such as films and television programs okay yahan pe thoda sa wait karte hain wait kijiye
ओके लेट स्टार्ट हाँ तो हम कर रहे थे लिरिक लिरिक पोएट्री अ पोएम एक्सप्रेसिंग द सब्जेक्टिव फीलिंग्स एंड पर्सनल इमोशंस ऑफ द पोएट ठीक है ना लिरिक पोएट्री क्या होता है अ पोएम एक्सप्रेसिंग द सब्जेक्टिव फीलिंग्स एंड पर्सनल इमोशंस ऑफ द पोएट सच पोएट्री इज मेलेडिक सिंस इट इज इट वॉज ओरिजिनली अकम्पनीड बाय एक सुन रखिए अकम्पनीड बाई a liar in sorry uh, recitals most western poetry in the 20th century may be classified as lyrical examples of lyric poetry include a e hausmann's elegy to an athlete dying young the odes of pindar and horace thomas gray and william collins sonnets of sir thomas wyatt and sir philip sidney elizabeth barrett browning Rainer Maria Rilke and a host of other forms of poetry of William Blake and Christina Rossetti among many others so bahut sare lyric poetry aapko dekhne ko mil jayenge next okay okay magic realism iske upar hum logo ne pura ek pdf kar rakha hai and uh, jo ek naam isme bahut hi famous hai wo hai Gabriel Garcia Marquez agar aap indian origin ki baat kare to we have Salman uh, Rushdi okay so a form of literature that incorporates fantasy elements or supernatural occurrences into the narrative and accepts them as truth so again thoda sa magic hoga thoda sa realism hoga realism because hum tales suna rahe hain form of literature that incorporates fantasy iske andar fantasy elements honge supernatural occurrences honge into the narrative and accepts them as truth gabriel garcia marquez and laura esquivel are two writers known for their works of magic realism again Uh, for Gabriel Garcia Marquez, you have uh, Love in the Time of Cholera, and then you have uh, Thousand Thousand Years of uh, War. I guess ऐसा ही कुछ नाम था. Thousand Years of something. आ मुझे याद नहीं आ रहा. Anyway, आगे चलते हैं. Next we have mannerism. Mannerism क्या है? Uh, exaggerated, artificial adherence to a literary manner or style. Also a popular style of visual arts of late 16th century Europe. It was marked by elongation. of the human form and by intentional special sorry special distortion literary works are that are self consciously high toned and artistic are often said to be mannered mannerism ke andar aata hai authors of such works include henry james and gertrude stein dono hi famous hain next aapke samne hai mask iske upar definitely aapke paas Uh, आपका क्वेश्चन आ सकता है मास्क क्या होता है एक लैविश अगेन इसके लिए काफ़ी लोग बहुत फेमस हैं अपने मास्क के लिए उनमें से एडगर एंड पो भी एक अच्छा नाम है सो अ लैविश एंड एलबोरेट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफन परफॉर्म्ड इन रॉयल कोर्ट्स दैट एम्फोसाइज सॉन्ग डांस एंड कॉस्ट्यूमरी द रेनेसा फॉर्म ऑफ द मास्क ग्रीव आउट ऑफ द स्पेक्टिकल्स ऑफ मास्ट ऑफ मास्ट फिगर्स common in medieval england and europe the mask reached its peak of popularity and development in 17th century england during the reign of james 1 and especially of james II, uh, charles 1 uh, so jacobian and then caroline ben jonson the most significant mask writer was uh, also created the anti mask sorry anti mask which incorporates elements of humor and the grotesque into the traditional mask and achieved great uh, greater dramatic quality mask like interludes appear in edmund spenser's the fairy queen and in william shakespeare's the tempest one of the best known english masks is john milton's comus ye ho gaya mask ke upar next is measure bahut chhota sa hai the foot verse or time sequence used in a literary 
work, especially a poem, measure is often used somewhat incorrectly as a synonym for meter. But वो नहीं है. The foot, verse or time sequence used in a literary work, especially a poem. अब आते हैं next. Next है medieval mystics. इसके ऊपर भी हम लोगों ने एक PDF कर रखा था. Mysticism, medieval mystics, mysticism flourished in parts in many parts of Europe, including Germany, Italy and uh, Italy, the Low Countries and England. From the middle of the 13th century to the middle of the 15th, the greatest figures in Germany were Meister Eckhart, a Dominician friar of formidable intellectual gifts, and his pupils, also or Dominicians. Dominicans, Johannes Tauler and Henry Suso. Uh, the in the Low Countries, John Rusbroek developed a trine, sorry, trinitarian mysticism that owed much to Eckhart, uh, Meister Eckhart, despite his apparent disagreement with the earlier teacher. In Italy, the Franz, the Franciscan uh, scholar Bonava, Bonaventure. Saint Catherine of Siena and Saint Catherine of Genoa upheld a mystical flame, and there was a mystical outpouring in England, associating with the names of Julian of Norwich, uh, Richard Roll, Walter Hilton, the anonymous author of *The Cloud of Unknowing*. Many of the conventional, uh, uh, sorry, many of the continental mystics were members of Friends of uh, God, a movement. that worked for the spiritual revival of people at a time when the worldliness of the church the ravages of the black death the cracks in the traditional society uh, social order created a desire in many to develop a deeper spirituality although some of the mystics were hermits like role others combined their mysticism with practical concerns such as preaching एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज एंड केयरिंग फॉर द पुअर एंड द सिक तो ये रहा हमारा मिडिवल मिस्टिक्स नेक्स्ट वी हैव मेलोड्रामा ये आपको ऑलरेडी पता होगा अ प्ले इन विच द टिपिकल प्लॉट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैरेक्टर्स हु पर्सोनिफाई एक्सट्रीम गुड एंड इवन इसमें मेलोड्रामा आता है मेलोड्रामाज यूजली एंड हैप्पीली एंड एम्फोसाइज सेंसेशनलिज्म अदर लिटरी फॉर्म्स दैट यूज द सेम techniques are often labeled melodramatic the term was formerly used to describe a combination of drama and music as such it was uh, it was synonymous with opera augustine dalles under the gaslight uh, dion uh, bo sorry uh, boshikolts uh, the octoroon the colleen bound born and the poor of new york are examples of melodramas the most popular media for 20th century melodramas are the motion pictures and television isse pehle ke metaphor kare wait kijiye ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है uh, इसके ऊपर डेफिनेटली गुड पॉसिबिलिटी की आ सकता है आपको पता ही होगा मेटाफर अ फिगर ऑफ स्पीच है ना ये एक फिगर ऑफ स्पीच है दट एक्सप्रेस एन आइडिया थ्रू द इमेज ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट है ना मेटाफर सजेस्ट द एसेंस ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट बाई आइडेंटिफाइंग इट विथ सर्टन क्वालिटीज ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल इज बट सॉफ्ट वट लाइट वट लाइट थ्रू yonder window breaks in the east and juliet is the sun in william shakespeare's romeo and juliet here juliet the first object is identified with quality of the second second object the sun dekhi dekhi simple terms mein agar bola jaye to metaphor aur simile in dono mein log confused hote hain 
सिमली इज जब सिंपली और मेटाफर दोनों ही कंपेरिजन है दोनों में ही आपको कंपेयर करना पड़ता है एक ऑब्जेक्ट को और एक दूसरे एक ऑब्जेक्ट के साथ लेकिन सिमली में लाइक लग जाएगा है ना एंड मेटाफर में नहीं लगेगा सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटर डेफिनेटली इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है मीटर इन लिटरी क्रिटिसिजम द रिपीटेशन ऑफ साउंड पैटर्न दैट क्रिएट अ रिदम इन पोएट्री ठीक है ना लिटरी क्रिटिसिजम के अंदर द रिपीटेटिव द रिपीटेशन ऑफ साउंड पैटर्न दैट क्रिएट्स अ रिदम इन पोएट्री द पैटर्न आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिलेबल्स एंड द प्रेजेंस एंड एबसेंस ऑफ एक्सेंट्स द यूनिट ऑफ रिदम इज कॉल्ड इज अ लाइन कॉल्ड फुट है ना फुट से बन जाता है मीटर uh, so is a uh, the unit of rhythm in a line is called foot types of meter are classified according to the number of feet in line they these are the standard english lines monometer matlab ek foot hai diameter matlab 2 feet hai trimeter matlab 3 feet hai tetrameter matlab 4 feet hai pentameter ab mostly jo hamare paas poems hai wo pentameter mein aapko milenge so isme 5 feet hai hexameter 6 feet uh, hexameter ko alexandrine bhi kehte hain नेक्स्ट वी हैव हेप्टामीटर सेवन फीट ऑल्सो कॉल्ड फोर्टीनर बिकॉज सेवन फीट है सो टोटल मिला के फोर्टीन सिलेबल हमारे पास देखने को मिलेंगे वेन द फीट ऑल्सो कॉल्ड फोर्टीनर वेन द फीट आर आई एम बिक ओके सो हेप्टामीटर हो गया द मोस्ट कॉमन इंग्लिश मीटर इज आई एम बिक आई एम बिक पेंटामीटर जिसमें आई एम बिक आई एम्स है मतलब पहला जो सिलेबल है वो अनस्ट्रेस्ड है दूसरा वाला जो है वो स्ट्रेस्ड है सो इंग्लिश द मोस्ट कॉमन इंग्लिश मीटर is the iambic pentameter in which each line uh, each line contains 10 syllables or 5 iambic feet which individually are composed of a of an unstressed syllable followed by an accented ya fir stressed syllable hai na ye main aapko already bata chuka hu both of the following lines uh, from alfred lord tennyson's alice is are written in iambic pentameter made weak by time and fate but strong in will to strive to seek to find and not to yield ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज मिसे एन सीन तो क्या होता है ये द कॉस्ट्यूम्स सीनरी एंड अदर प्रॉपर्टीज है ना मिसे एन सीन द कॉस्ट्यूम सीनरी एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ अ ड्रामा इसे हम कहते हैं मिसे एन सीन हर्बर्ट बियरबोम ट्री वॉज रिनाउंड फॉर द एलेबोरेट मिसेज एन सीन ऑफ हिज लैविश Shakespearean productions at His Majesty's Theatre between 1817-1897 to 1915. Wait, कीजिए. Next है modernism. अब <coughs> modernism के ऊपर हम लोगों ने एक पूरा PDF already कर रखा है, but still थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. Modernism, uh, modern literary practices. Also the principles of a literary school that lasted from the uh, from Roughly the beginning of the 20th century until the end of World War II, modernism is defined by its rejection of the literary conventions of the 19th century and by its opposition to conventional morality, tastes, taste, traditions, and economic values. Many writers are associated uh, with the concepts of modernism, including Albert Camus, Marcel Proust, D. H. Lawrence, W. H. Auden. Ernest Hemingway, William Faulkner, uh, William Butler Yeats, Thomas Mann, Tennessee Williams, Eugene O'Neill, and James Joyce. So, there are many authors. Next, let's go. Next, this was modernism. Next is monologue. Again, very important. 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 Again, वन वी हैव डायलॉग है ना डायलॉग इज लाइक जब दो लोग बात करते हैं मोनो इज लाइक वन सिंगल एंड देन लॉग तो यहाँ पे भी है लॉग मतलब लैंग्वेज सो मोनोलॉग इज लाइक सिंगल पर्सन का कन्वर्सेशन मोर स्पेसिफिकली या स्पीच गिवन बाई अ सिंगल इंडिविजुअल इन अ ड्रामा और अदर पब्लिक इंटरटेनमेंट इट हैज नो सेट लेंथ वेट कीजिए
ओके ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड सो वी हैव मोनोलॉग कॉम्पोजिशन रिटर्न और ओरल बाय ए सिंगल इंडिविजुअल है ना अगेन मोनोलॉग सो सिंगल पर्सन का डायलॉग है ना लॉग मतलब लैंग्वेज एंड मोनो मीन्स सिंगल मोर स्पेसिफिकली स्पीच गिवन बाय ए सिंगल इंडिविजुअल इन अ ड्रामा और अदर पब्लिक इंटरटेनमेंट इट हैज नो सेट लेंथ ऑल दो इट इज यूजली सेवरल और मोर लाइन्स अलॉन्ग मोर लाइन्स लॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सटेंडेड मेटाफर सॉरी एक्सटेंडेड मोनोलॉग दैट इज दैट अ मोनोलॉग ऑफ ग्रेट लेंथ एंड सीरियसनेस अकर्स इन द वन इन द वन एक्ट वन कैरेक्टर प्ले द स्ट्रॉन्गेस्ट द स्ट्रॉगर बाय अगस्ट स्ट्राइन बर्ग बट देन आपको मोनोलॉग बहुत जगह दीजिएगा ये ओनली जगह नहीं है सो मोनोलॉग इज लाइक सिंगल पर्सन का डायलॉग है ना द डिफरेंस बिटवीन मोनोलॉग एंड इंटीरियर एंड एंड सॉलिड क्यू सो वो आपको एक बार वॉच करना पड़ेगा नेक्स्ट में मूव करते हैं नेक्स्ट इज मूड वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली आपके क्वेश्चन में आ सकता है मूव वट इज मूड द प्रिवेलिंग इमोशंस है ना द प्रिवेलिंग इमोशंस ऑफ अ वर्क और ऑफ द ऑथर इन हिज और हर क्रिएशन ऑफ द वर्क वेट गिव ए मोमेंट यहां से हम स्टार्ट कर लेंगे गिव ए मोमेंट ओके लेट स्टार्ट सो मूड है ना द प्रिवेलिंग इमोशंस हाँ द प्रिवेलिंग इमोशंस ऑफ अ वर्क और ऑफ द ऑथर इन हिज और हर क्रिएशन ऑफ द वर्क सो उनका मूड क्या है ना बेसिकली द मूड ऑफ अ वर्क इज नॉट ऑलवेज वट माइट बी एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन अ सब्जेक्ट मैटर तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज आपको सब्जेक्ट मैटर पता है तो मूड जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा नहीं द पोएम डोवर बीच बाई मैथ्यू आर्नल्ड ऑफर्स एग्जाम्पल्स ऑन ऑफ टू डिफरेंट मूड्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम एक्सपीरियंस वॉचिंग द ओशन एट नाइट डोवर बीच के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहिए डोवर बीच वो जगह है जहाँ पे इंग्लैंड और जो फ्रांस है वो बहुत करीब होते हैं ना सो यू कैन वॉच जो फ्रेंच का जो शोर है वो आप देख सकते हैं आई गेस वही वो जगह भी है इंग्लिश चैनल जैसे हम कहते हैं एंड डोवर बीच का जी जो पोएम है जब ये लिख रहे थे तो ये हनीमून पे गए थे ना मैथ्यू आर्नल्ड जो है वो हनीमून पे गए थे एंड उस टाइम पे उन्होंने ये पोएम जो है लिखा था सो so, उनके दो इमोशंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इट एग्जांपल्स ऑफ टू डिफरेंट मूड्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम एक्सपीरियंस वाचिंग द ओशन एट नाइट द मूड ऑफ द फर्स्ट थ्री लाइन्स द ओशन इज काम टू नाइट द टाइड इज फुल द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रीट्स इन इट्स शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द मूड ऑफ द लास्ट थ्री लाइन्स जो कि क्या है and we are here as on a darkling plain swept with confused alarms of struggle and flight what ignorant uh, armies clash by night so notice kijiye dono mood mein kitna difference hai shuru mein kitna calm tha shuru mein kitna more of a more of a uh, we were seeing a poem jiske andar utna harsh language nahi hai compared to jo hamara poem ki end kaise hota hai सो so, ये है मूड अगेन पोएम टू पोएम डिफर करेगा और ऐसा भी हो सकता है कि मोर देन वन मूड हो एक पर्टिकुलर पोएम में नेक्स्ट है मोटिव अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ये डेफिनेटली आ सकता है मोटिव सिंबल इन चीज़ों के बारे में लिखना आ ही सकता है क्या होता है मोटिव अ थीम कैरेक्टर टाइप इमेज मेटाफर और अदर वर्बल एलिमेंट्स दैट री अकर है ना ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये है मेन दैट री अकर्स है ना अगर वो चीज़ रिपीट होगा बार बार आएगा तो ही वो मोटिव कहलाएगा 
so a theme character type metaphor uh, image or other verbal elements that reoccurs recurs throughout a single work of literature or occurs in a number of different works over a period of time for example the various manifestations of the color white in herman melville's moby dick is a specific motif where the trials of a star crossed lovers is a conventional motif from the literature of all periods also known as motif or late motif dekhiye ek jo cheez aapke liye important hai wo ye hai ki aapko samajhna chahiye ki motif jo hai wo repetition se aata hai so if there is something jo bar bar repeat jo bar bar repeat kar raha hai apne aapko then wo motif hai na koi bhi aap literature ka work pakad lijiye agar usme koi element hai aur wo repeat ho raha hai bar bar aa raha hai then you can consider it motif ऊपर दे भी रखा है थीम हो भले ही वो थीम हो भले ही वो कैरेक्टर टाइप हो इमेज हो मेटाफर हो या कोई अदर वर्बल एलिमेंट हो अगर वो रिकर कर रहा है तो वो मोटिव है नेक्स्ट म्यूजिस अगेन डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन आता है म्यूजिस है ना तो नौ होते हैं टोटल मिला के नौ नाइन ग्रीक माइथोलॉजिकल गॉडेसेस और सबके सब जो है लड़कियाँ हैं गॉडेसेस है द डॉटर्स ऑफ ज्यूस एंड मिनस सॉरी मिनप्स नहीं आई गेस मैं ये अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा एनी वे मेमोरी ईच म्यूज पेट्रोनाइज स्पेसिफिक एरिया ऑफ द लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेस एंड सो जब भी हम कोई जब भी एंशेंट लोग या क्लासिज्म के लोग इवन मिल्टन एट्सेट्रा एट्सेट्रा वन दे वन दे यूज टू राइट अ पर्टिकुलर पोएम या जब भी उनको लिखना स्टार्ट करना है उससे पहले दे वुड वोक या दे वुड कॉल म्यूजेस की आओ मेरी मदद करो सो वी हैव कैलियोपे प्रिसाइडेड ओवर एपिक पोएट्री ये रिस्पॉन्सिबल है एपिक पोएट्री को लेकर क्लियो ओवर हिस्ट्री रैटो ओवर लव पोएट्री यूटरपे ओवर म्यूजिक और लिरिक पोएट्री मेलो सॉरी मेलपोमिन मेलपोमिन ओवर ट्रेजिडी एक सेकेंड रुकिए हाँ ट्रेजिडी पॉलीहिमनिया ओवर हिम्स टू द गॉड टर टर्सी छोड़े सॉरी टर्सी कोर ओवर डांस थैलिया ओवर कॉमेडी यूरेनिया ओवर एस्ट्रोनोमी तो ये नौ हो गया आई गेस वी हैव यूरेनिया एक थैलिया दो टर्सी कोर थर्ड वी हैव पॉलीहिमनिया वी हैव यूटरपी वी हैव मेल पॉमेन वी हैव इराटो क्लियो कैलियोप एंड तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ है या नौ के नौ पूरे हो चुके हैं तो ये जो नौ डॉटर्स हैं दे आर द डॉटर्स सॉरी द डॉटर्स ऑफ यूज एंड मेमरी जो कि है न्यू निमोन्स ने निमोन्स ने एनी वे पोइट्स एंड राइटर्स हाँ तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू है कि जो पोइट्स एंड राइटर्स हैं दे ट्रेडिशनली मेड अपील्स है ना उन्होंने अपील किया दे इज टू इवोक म्यूजिस अपील्स टू द म्यूजिस For inspiration in their work, John Milton again मैंने ये example पहले भी दिया था John Milton invokes uh, the aid of a muse at the beginning of the first book of the of his Paradise Lost, of man's first disobedience and the fruit of the forbidden tree whose mortal taste brought death into the world and all our woo with loss of Eden till one greater man restore us. and regain the blissful seat sing heavenly muse that on the secret top of oreb or of sinai didn't inspire that shepherd who first saw the chosen seed in the beginning how the heavens and earths rose out of chaos to ye raha muses aapke liye important ye jo beech mein segment hai yahi hai ki muses ko evoke kiya jata tha and then aap mention kar sakte hain ki unke naam kya hain नेक्स्ट आपका जो है वो है मिथ अगेन इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर मिथ क्या होता है एंड एनोनोमस टेल है ना एनोनोमस टेल अगेन यू डोंट नो कि उसे किसने लिखा है मोर लाइक एंड एनोनोमस टेल इमर्जिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल बिलीव्स ऑफ अ कल्चर और सोशल यूनिट इसे हम मिथ कंसिडर करते थे करते हैं मिथ्स यूज सुपर गिव ए मोमेंट यहाँ पे
ओके लेट स्टार्ट तो हम मिथ पे थे है ना मिथ एन एनोमस टेल इमर्जिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल बिलीव्स ऑफ अ कल्चर और सोशल यूनिट है ना मिथ है ऑब्वियस सी बात है मिथोलॉजी जो वर्ड है वो भी यही से आता है सो एक एनोनोमस टेल है अगेन यू डोंट नो द ऑरिजिन ऑफ इट इमर्जिंग फ्रॉम द ट्रेडिशन ट्रेडिशनल बिलीव्स ऑफ अ कल्चर और सोशल यूनिट और सोशल यूनिट मिथ्स आर सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन फॉर नेचुरल फिनोमिना दे मे ऑल्सो एक्सप्लेन कॉजमिक इशूज लाइक क्रिएशन एंड डेथ आपने हर एक मिथोलॉजी में फॉर एग्जाम्पल रोमन है ना की बात कर लीजिए या ग्रीक की बात कर लीजिए सब में आपने ये देखा होगा दे मे दे मे ऑल्सो एक्सप्लेन कॉमिक्स कॉस्मिक इशूज लाइक क्रिएशन एंड डेथ कलेक्शन ऑफ मिथ्स नोन एज मिथोलॉजीज आर कॉमन टू ऑल कल्चर्स एंड नेशंस है ना सब जगह पर ही हम लोगों को ये देखने को मिलता है बट द बेस्ट नोन मिथ्स अमंग द नॉर्थ बिलोंग टू द नॉर्थ रोमन एंड ग्रीक मिथोलॉजीज अगेन फ्रॉम आई इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू येस बट इन नो ऑबियसली देर आर इंडियन मिथोलॉजीज जो कि और यू नो बेटर साउंड करेंगे इफ यू रिसर्च ऑन इट अ फेमस मिथ इज द स्टोरी ऑफ आक एरकने एन एरोगेंट यंग गर्ल हु चैलेंज अ गॉडेस अथीना टू टू अ वीविंग कॉन्टेस्ट वन द गर्ल वन अथीना वॉज इन रेच एंड टर्न अरेक्ने into a spider thus explaining the existence of spider one more uh, i i guess roman uh, origin mein bahut sare stories hai hai na for example the story of uh, that uh, what do we call it uh, cyclops and the story of cyclops is good ya jo old gods se uh, and then jo titans se hai na uh, wo bhi they like stories acche khase hai na so you can you can read read about them myths mein okay so uh, once myth is done next is narration Again, not super important, but then I would say, uh, yeah, important to have narration. The telling of a series of events, real or invented, है ना? A narration may be either an uh, either as uh, sorry, either a simple narrative in which the events are recounted chronologically, or a narrative with a plot in which the account is given in a style reflecting the author's artistic concept of the story. So, आगे पीछे कर सकता है. narration is sometimes used as a synonym for storyline the recounting of scary stories around a campfire in a form of is a form of narration jab aap jo hai narration is more like ki aap samne wale ke words ko ek pura story form mein bata rahe hai na so it does not uh, direct into it direct uh, wo nahi hai conversation nahi hai so ye tha narration next is narrative ab ye important hai kya hai narrative a verse or prose accounting of a of an event or sequence of events real or invented is hum kehte hain narrative aapne bahut sare narrative already padhe honge the term is also used as an adjective in the sense method of narration for example in literary criticism the expression narrative techniques technique usually refers to the way the author structures and presents his or her story hai na jis tarah se bhi usne apna story sunana hai use hum kehte hain narratives range from the shortest accounts of events as in julius caesar's remark i came i saw i conquered again ye ek narration hai hai na narrative ke andar aata hai because isme hi wo sab kuch bol gaya to the longest historical or biographical works as in edward gibbons the decline and the fall of the roman empire as well as diaries travelogues novellas sorry novels ballads epics short stories other fictional forms ye sab ke sab narrative ke andar aate hain so ye ek acha question ban sakta hai नेक्स्ट वी हैव नरेटिव पोएट्री अगेन सिंपल है ये अब अ नॉन ड्रामेटिक पोएम इन विच द ऑथर टेल्स अ स्टोरी बिकॉज नरेटिव है ना सो नरेटिव इज लाइक स्टोरी सच पोएम्स मे बी ऑफ एनी लेंथ और लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज कॉम्प्लेक्सिटी एपिक सच एज बियो वुल्फ एंड बैलेट्स बियो वुल्फ जो शुरुआती टेक्स्ट माना जाता है एक तरह से एंड बैलेट्स आर फॉर्म्स ऑफ नरेटिव पोएट्री अब आते हैं ये कुछ जगह है यहाँ पे अगेन शॉर्ट नोट बन सकते हैं दो एक्सट्रीमली शो मतलब वो नहीं है कि इसको बनेंगे वो टॉपिक्स हमारे ऑलरेडी आगे हो चुके हैं और नीचे भी आएंगे डोंट वरी नरेटर आपको पता होना चाहिए द टेलर ऑफ अ स्टोरी है ना जिस जो नरेट कर रहा है सो इट्स नॉट द पोएट इट्स नॉट द पर्सन हु रोट कभी कभी वो दोनों अलग होते हैं मोस्ट टाइम्स वो दोनों अलग होते हैं इट्स द नरेटर जो नरेट कर रहा है द नरेटर मे बी मे बी द ऑथर है ना ऐसा कभी कभी होता है कि वो ऑथर है और अ कैरेक्टर इन द स्टोरी थ्रू विच द ऑथर स्पीक्स Huckleberry Finn is the is the narrator of Mark Twain's The Adventures of Huckleberry Finn. So ये एक अच्छा एग्जाम्पल है नेक्स्ट वी हैव नेचुरलिज्म अब इसके ऊपर डेफिनेटली आ सकता है और हम लोगों ने एक पूरा पी डी एफ भी कंप्लीट किया है इसके ऊपर है ना अ लिटरी मूवमेंट 
of the late 19th and early 20th century centuries the movement's major theorist french novelist emile zola ye bahut hi famous hai envisioned a type of fiction that would examine human life with the objectivity or of scientific inquiry the naturalist uh, typically viewed human beings as either the products of biological determinism ruled by hereditary instincts and engaged uh, in an endless struggle for survival hai na jaisa ki usually uh, agar aap ek tarah se soche to hai bhi or as the products of socio economic determinism ruled by social or and economic forces beyond their control in their works jo ki naturalism ke andar aata hai the naturalists generally ignored the highest level of society and focused on degradation poverty alcoholism prostitution insanity and a disease naturalism influenced uh, authors throughout the world including henry ibsen sorry henry ibsen thomas hardy dono ne jo hai aise topics ke upar works bhi likhe hain in the united states in particular naturalism had a profound impact uh, among, among the authors who embraced its principles are theodore dreiser eugene o'neil Stephen Crane, Jack London and Frank Norris. तो ये रहा हमारा नेचुरलिज्म इंपॉर्टेंट है आपको डेफिनेटली करना चाहिए नेक्स्ट है नियो क्लासिज्म इसके ऊपर भी हम लोगों ने पूरा एक पी डी एफ किया है और ये इंपॉर्टेंट भी है इन लिटरेटरिज्म द टर्म रेफर्स टू द रिवाइवल ऑफ द एटीट्यूड्स एंड स्टाइल्स ऑफ एक्सप्रेशन है ना देखिए अगेन नियो क्लासिज्म है न्यू मीन्स न्यू तो न्यू क्लासिज्म है ना Uh, in literary, literary criticism the term refers to the revival of the attitudes and styles of expression of classical literature it is generally used to de- to describe a period in european history beginning in the late 17th century and lasting until uh, uh, until about 1800 in its purest form neoclassicism marked a return to order proportion restraint logic accuracy एंड डेकोरम जो भी हमारा क्लासिसिज्म में ऑलरेडी था इन इंग्लैंड वेयर की न्यू क्लासिसिज्म परहैप्स वॉज मोस्ट पॉपुलर इट रिफ्लेक्टेड द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवेंटीन सेंचुरी फ्रेंच राइटर्स स्पेशली ड्रामाटिस्ट न्यू क्लासिसिज्म राइटर्स टिपिकली रिएक्टेड अगेंस्ट द इंटेंसिटी एंड एंथुजियाजम ऑफ द रनेजा पीरियड दे रोट वर्क सेट अपील टू द इंटलेक्ट यूजिंग एलिवेटेड लैंग्वेज एंड क्लासिकल लिटरेरी फॉर्म सच एस सटायर and the old new classical works were often governed by the classical goal of instruction new Cla- english new classicists include included again alexander pope jonathan swift dono ke dono satirist hain we have joseph edison sir richard steele dono ek sath aate hain john gay and matthew prior french new classicists include Pierre Corneille and Jean Baptiste Molière, also known as the Age of Reason, है ना न्यू क्लासिसिज्म को एज ऑफ रीजन भी कहा गया है ओके नेक्स्ट करते हैं अभी भी थोड़ा सा टाइम है नेक्स्ट इज नोबल सैवेज अगेन ये एक अच्छा वो है टर्म है आ सकता है नोबल सैवेज द आइडिया द प्रिमेटिव मैन इज नोबल noble and good but becomes evil and corrupted as he becomes civilized dobara sun lijiye bahut hi important hai ye the idea noble savage kya hai the idea the primitive man is noble and good but becomes evil and corrupted as he becomes civilized the concept of the noble savage originated in the renaissance period but is more closely identified with such later writers एज जीन जैक्स रॉसियो एंड एफ्रा बैन दोनों में ही वी सॉ कैरेक्टर्स लाइक दिस है ना नोबल सैवेज आप आप और लोगों की बात ही कर लीजिए फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन जॉन ड्राइडन्स प्ले द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रा सॉरी ग्रानाडा द नोबल सैवेज इज पोर्ट्रेड बाय द वेरियस नेटिव अमेरिकन इन जेम्स फेनीमोर कूपर्स लेदर स्टॉकिंग टेल्स बाई क्विक एंग सॉरी क्विक एग दागो एंड ताश्ते गो इन हर्मन मेलवाइल्स Moby Dick and by and John the Savage in Aldous Huxley's Brave New World. Again, तीनों के तीनों जो works हैं वो काफ़ी famous हैं especially Moby Dick and Brave New World. 
सो ये हो गया आपका नोवल सेवेज द आइडिया ऑफ प्रिमेटिव मैन इज नोवल एंड गुड बट बिकम्स इवल बट एंड करप्टेड एज ही बिकम्स सिविलाइज नेक्स्ट ये बहुत ही नेक्स्ट जो दो है ये बहुत ही ईजी है एक है नॉवल दूसरा है नॉवेला एक साथ कर लेते हैं नॉवल क्या है अ लॉन्ग फिक्शनल नरेटिव रिटर्न इन प्रोज विच डेवलप्ड फ्रॉम द नोवेला एंड अदर अर्ली फॉर्म्स ऑफ नरेटिव अ नॉवल इज यूजली ऑर्गेनाइज अंडर अ प्लॉट और थीम विद अ फोकस ऑन कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड एक्शन अब इसी का जो छोटा सेगमेंट है या इसी का जो एक छोटा रूप है उसे हम कह सकते हैं नोवेला द इटालियन टर्म मीनिंग स्टोरी द टर्म हैज बिन स्पेशली यूज टू डिस्क्राइब फोर्टीन सेंचुरी इटालियन टेल्स बट इट ऑल्सो रिफर्स टू मॉडर्न शॉर्ट नॉवल्स है ना जो शॉर्ट स्टोरीज है शॉर्ट नॉवल्स है उसे हम नोवेला में बोल सकते हैं सो ये हो गया नॉवल एंड नोवेला ये भी ये भी इंपॉर्टेंट है अगेन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं दे रखा है बट ये इंपॉर्टेंट है नॉवल ऑफ आइडियाज क्या होता है अ नॉवल इन विच द एग्जामिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल इशूज एंड कॉन्सेप्ट टेक प्रेसिडेंस ओवर द कैरेक्टराइजेशन एंड ट्रेडिशनल स्टोरी लाइन ये इंपॉर्टेंट है है ना नॉवल ऑफ आइडियाज इज अ नॉवल इज अ इन विच द एग्जामिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल इशूज एंड कॉन्सेप्ट ये प्रेसिडेंस लेते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू कैरेक्टराइजेशन या फिर जो स्टोरी स्टोरी लाइन है नेक्स्ट है नॉवल ऑफ मैनर्स अगेन ये इंपॉर्टेंट है दो इतना वर्ड्स दे नहीं रखा अ नॉवल दैट एग्जामाइंस द कस्टम्स एंड मोड्स ऑफ अ कल्चरल ग्रुप तो फॉर एग्जाम्पल विलियम कॉन्ग जो कॉन्ग्रीव है उनका जो वर्क है वे ऑफ द वर्ल्ड दैट इज दैट कम्स अंडर नॉवल ऑफ मैनर्स अब आते हैं uh, आज के लास्ट टॉपिक uh, पे वो है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव uh, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और डेफिनेटली आ सकता है क्या होता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एन आउटवर्ड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अ सिचुएशन और अ चेन ऑफ इवेंट्स कोरोस्पॉन्डिंग टू एन इनवर्ड एक्सपीरियंस एंड इवोकिंग दिस एक्सपीरियंस इन द रीडर टर्म फ्रीक्वेंटली अपियर्स इन मॉडर्न क्रिटिसिजम इन डिस्कशंस ऑफ ऑथर्स इंटेंडेड इफेक्ट्स ऑन द इमोशनल रिस्पॉन्स ऑफ रीडर्स द टर्म वॉज ऑरिजिनली यूज बाई टी एस एलियट इन दाइनटीन एस ए हेमलेट आई एस इतना ही है ओके सो ये है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव अगेन ये एक बिग टर्म है ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है डेफिनेटली इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो आ सकता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ओके सो इस जगह पे हम लोग आज का सेशन जो है वो एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन हमारा ये मंडे ट्वेजडे को होगा क्योंकि नेक्स्ट तो संडे है संडे को जो आपकी छुट्टी है नेक्स्ट हमारा जो सेशन है वो ट्वेजडे को होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग ये भी हम आज जो हमारा सेशन है ये एंड करते हैं ओके या